。那个女人马上就要来了。这两天被问的最多的就是闲云到底要不要抽？根据前瞻的视频可以看到，闲云风系法器角色，风系法器意味着可以带四风套，普攻就可以触发扩散减抗，大招又是群奶，还有持续治疗的能力，可以很好的持平水神的持续掉血。与水神一起配对的话，可以说是非常的融洽，很好的顶替掉了之前的雷夜抚琴秦团长的一个位置。就这么看的话，是不是还挺香的？但这还不是闲云的全部功能，想要发挥出它的全部优势，还要看下落重击。闲云的大招可以让所有的角色原地起飞，去打一个下落重击。那这样一来的话，相当于各个人都是消了。所以那些本来就有着很不错下落重击倍率的角色啊，这下就能派上用场了。例如我们熟知的卢老爷，就是一个下落重击倍率很高的一个角色。还有就是像雷神开大之后啊啊，水神满命开战绩之后，这些可以附魔输出的角色。也是可以玩一手下落重击的。至于能带来多大的提升呢？这个只有等正式服上线之后实测才知道了。就目前的信息来看，闲云作为一个风系群奶来说是有一定的泛用性的。对于缺乏奶妈角色的旅行者来说，可以选择抽一个，还能为其他角色解锁下落重击的一个玩法。战绩可以跳三段，也是具有不错的大世界跑图能力的。所以我给出闲云的抽取意见是偏向于抽取啊，但不是一个必抽的角色，因为是跟草神在同一个。一个卡池，所以草神的优先级还是要高于闲云的。